Hi. 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 Hi Aina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? Gabar. Aina sihat. Kabar baik. Aina? Sihat Alhamdulillah. Aina dah lunch ke? Hmm, belum. Tapi sekejap uh, lagi kot. Lepas interview ke. <laughs> okay, okay. Um, nak tanya lah PKP ni Aina busy tak? Buat apa PKP je? PKP ni um, sebenarnya um, boleh katakan balance lah. Ada kerja juga, ada juga masa free. Kebanyakannya uh, PKP kali ni Aina banyak spend time dekat uh, apa ni Aina punya rumah of course tapi banyak record record untuk projek-projek yang akan datang. Ha ada projek-projek akan datang boleh tak share sikit. Ah <laughs> <laughs> uh, apa ni projek akan datang tu uh, banyak ada juga projek-projek yang macam untuk YouTube content Aina ah uh, uh-huh. pastu sebab Uh, macam Aina baru, leng- bukan Aina tak lengkap lagi lah peralatan kat rumah, recording apa semua hmm. Tapi apa yang Aina dah beli, apa yang dah, dah ada, uh, enough untuk Aina buat kerja-kerja recording yang simple-simple uh, Yang berat-berat hmm. nanti uh, insyaAllah uh, lepas PKP habis baru ke Negeri Sembilan Sebab studio Aina selalu record selalu di Negeri Sembilan Oh hmm. Hmm, kan dekat macam dekat KL ke apa ke. <laughs> um, okay lah. Baru-baru ni kita tengok Aina nama Aina trending lagi de- sebab video uh, Aina muncul dekat Simply K-pop punya kon- contour tu kan. Yeah. So bo- boleh tak Aina share sikit uh, macam mana boleh tiba-tiba uh, ada dalam that program. Okay uh, sebenarnya um, Ber, apa ni producer ataupun tim uh, Simply K-pop Contour tu email uh, company Aina and then uh, dia orang interested untuk ada interview session dengan Aina. Of course Aina akan say yes without hesitate okay sebab uh, bagi Aina any kind of opportunity is a good opportunity. So um, hmm. Aina dengan manager Aina kita orang uh, communicate dengan pihak sana, senang sangat dia punya communication Tak ada rasa macam pelik ataupun janggal sebab Direction dia orang sangat clear And itu adalah benda yang paling Aina kagum Dengan cara orang uh, Korea bekerja sebab Mereka punya arahan tu Dalam satu email dia compilekan everything uh, Aina rasa dalam uh, Back and forth tiga email macam tu je And then terus dah live show tu. Oh, hmm. senang lah. Tak ada lah banyak sangat. Le- tak leceh lah. Tak leceh langsung. <laughs> Apa ni? Um, <laughs> Aina mesti ada favourite K-pop band kan? Macam Aina mention dalam video tu, Aina suka Big Bang. So which which member yang Aina punya favourite? Um, Dalam Big Bang sebenarnya my bias is uh, Aina contemplate between two. Uh, one is G Dragon uh, and mm-hmm. also Top TOP mm, tak ada. <laughs> <laughs> Memang sangat adore dengan AGD <laughs> especially sebab mm. actually GD is the reason uh, kenapa saya start buat lagu tau. Oh, yeah. Sebab apa tu? Boleh tak share sikit? Sebab um okay I can share a bit last by that I think that time uh, Aina ada kat Seremban and that time tu masih uh, sebelum masuk college. And then uh, Aina tengok cerita Running Man mm-hmm. and then that time dia punya uh, guest dia adalah Big Bang. So I remember that time adalah uh, zaman Fantastic Baby so G-Dragon mm-hmm. ada rambut blue. Dia macam mm-hmm. sideburn kat sebelah. <laughs> so I heard that song and then Aina terus hook And I remember I was like a really obsessed K-pop fan. I know hari-hari my life is just K-pop. But K-pop means GD lah that time and Big Bang. <laughs> so um, they inspired me to write a lot about my personal life sebab 
JD banyak tulis pasal personal life dia. So I was thinking like, oh, uh, it must be nice kalau kita tulis lagu in my own perspective. Walaupun time tu hmm, tak ada pengalaman bercinta lagi, time tu tak ada. So but I just, I just write and yeah. Okay. So macam uh, Aina obses dengan K-pop, boleh, boleh nyanyi apa semua. Tapi Aina obses sampai tahap macam boleh hafal koreografi dia tak? Ma- ada certain oh. fan macam tu kan? <laughs> ya, yeah, um, dari segi koreografi, boleh je dulu lah. <laughs> Sebab ah. dulu Aina, uh, dulu Aina sebenarnya penari dekat sekolah dulu. <laughs> oh ya ke? Aina penari yes. tarian apa? Tarian, uh, tapi tarian tradisional je. Uh, Aina menari uh, joget, menari inang, tarian piring. Aina memang penari sekolah. Uh, tapi, <laughs> tapi lepas tu, <laughs> tapi, kenapa tu? tapi lepas tu memang uh, tak dah lama tak asah. And kalau nak nari sikit-sikit tu boleh lah. Tapi kalau uh, nak spontan, memang hmm. not good. <laughs> Apa? So macam masa dalam video tu kau tengok Aina bukan main lagi Aina payung vokal <laughs> Sampai course. sampai host sampai host tu pun semua macam oh fangle dengan Aina <laughs> Alhamdulillah Aina sebenarnya tak expect pun uh, Sebab dalam rehearsal uh, dia, dia hmm. ada dua kali rehearsal uh, Host tu tak bersama-sama dengan kita orang So Aina oh. tak expect untuk akan ada reaction macam tu But uh, watching the show before, Aina pernah tengok uh, cerita ni tapi yang uh, uh, edisi di Philippines dan Thailand. So Aina tengok mm-hmm. memang dia ada communicate but I don't know what to expect. But mm-hmm. uh, pretty much apa yang Aina cakap tu is dalam more or less 80% dalam skrip. Sebab uh, dia punya producer uh, dah hantar soalan awal-awal and then uh, I would answer it uh, tulis. And then email uh-huh. them back and then diorang akan I suruh Aina Tak boleh lah nak hafal baca sangat but like Mm-mm. Just memorize it so I was thinking like Oh mungkin tak ada host yang akan communicate dengan Aina but mm. The host is like so cute and they make, make the show <laughs> even more cuter Betul <laughs> <laughs> lah. Lepas tu macam uh, Aina payung poker macam tu Aina ada tak um, Spesifik uh, rutin ke Ataupun macam pantang larang untuk jaga vokal Sebab yelah your vocal is very powerful Tak sampai orang Korea pun macam Wow bila tengok Aina punya vocal <laughs> uh, I mean tips is it? Mm-mm. Ah okay oh, ah. Uh, Dari segi tips ke apa um, Tak ada Tak ada sangat lah macam in particular uh, specific one. Tapi Aina memang uh, practice benda ni from long time ago. Um, Aina suka sangat buat breathing exercise because uh, it's the less noisy. Dia tak ada make any noisy sound. Takkan ganggu orang. You know so kebanyakan uh, my routine involve a lot of breathing exercise. So a breathing exercise can be from hissing for one minute. Uh, macam tu buat selama satu minit Ataupun uh, breathing exercise like This is also breathing oh, exercise, bubbling, bubbling. Uh, Bagi Aina, breathing is very important So Aina dah practice lama Almost like, I think it's almost 10 years already Aina praktikkan oh, uh, hmm. amalan ini So mm-hmm. sekarang setiap kali bila nak nyanyi uh, I don't really need to spend a lot of time untuk warm up Tapi masih kena warm up cuma Uh, ada banyak praktis yang Aina dah lekat dalam diri Aina So like it's a template, formula So bila Aina dah faham ilmu tu It's easier to sing anytime Alhamdulillah ah. <laughs> Tapi pernah tak macam tengah tarik muka tinggi Not tinggi ke kan, pernah tak terplay out <laughs> Masa tengah nyanyi live Of course Cuma <laughs> saya jarang tunjuk je Of course kita nak <laughs> Uh, tunjuk yang cantik-cantik je kan Yang Betul. indah <laughs> Kita uh, <laughs> Susah saya nak tunjuk <laughs> yang uh, behind the scene saya Sebab um, Saya perfectionist So uh, hmm. And sometimes it's not a good thing Untuk saya because Sometimes Sebab tu saya selesa bekerja sendiri Sebab bila saya terlampau perfectionist And uh, kalau saya seorang diri Then it's a good thing So hmm. um, Uh, 
banyak kali je terpeleng oi te 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 apa te, te apa tu bersin te bersin tu benar benar pena. <laughs> everything benar <laughs> Masa terbersih tu apa? After dia apa macam mana I nak overcome benda tu? Yelah so terbersih kot kan? Mesti ter- terbenti nyanyi. Macam mana I nak continue balik? <laughs> Benti and then continue back. I remember that once uh, during uh, back then bila I nak sebelum I nak uh, masuk dalam industri seni, I nak banyak uh-huh. menyanyi di club-club. Uh, hmm. Orang panggil gig, you know, uh, mm-hmm. night gig, you know. Jadi tempat-tempat yang night gig ni, uh, penonton kita kat depan sama ada dia tengok-tengok kita ataupun dia tengah makan. So, <laughs> kalau ada yang perasan, dia orang akan perasan lah. Tapi kalau <laughs> selalunya dia orang akan very chill sebabnya uh, yeah. gig Aina dulu semua dia orang um, very uh, engaging. So, let's say kalau Aina mm. terbersin ke apa, Aina pusing belakang terus, Aina just Show must go on. Ah. Gitu. <laughs> Comel lah. Um, <laughs> macam, okay. Lagu baru Aina yang sepi ni kan, uh, dia mengisahkan uh, your macam personal experience juga lah kan. So, mm-hmm. dalam dalam banyak-banyak lagu yang Aina uh, Aina pernah bawa, lagu mm. yang mana satu yang paling susah? Lagu Ain, lagu yang paling susah yang pernah bawa eh? Mm-mm. Mm. Oh yes, okay. I can have one song In particular, sebab memang Aina takkan menyanyi lagi lagu ni uh, Back then, bila Aina join uh, The Mask Singer Malaysia uh, mm-hmm. Aina adalah sebagai bunga raya And time tu Aina kena nyanyi lagu Mengapa by Nikki Astria uh, Lagu tu memang sangat azab Aina rasa lepas habis, habis uh, nyanyi tu, Aina rasa macam mati <laughs> Sebab tinggi sangat. <laughs> Segala urat putus. <laughs> Aina yang, yang power pun cakap separuh mati ya. Macam mana dia akan power yang nyanyi lagu tu. Bayangkan. Boleh. Awak boleh menyanyi tak? <laughs> Alah, bathroom singer je. Wah, tak uh... boleh, tak boleh. <laughs> Apa ni? Um, uh, okay. Aina ada tak macam pengalaman kisah okay, banyak Aina bergelar jadi artis ni ataupun hmm. way before that kan Aina ada tak melalui pengalaman yang pahit selama dalam industri is it mm mm ah oh banyak of course uh, Aina rasa semua orang mengalami benda yang sama tapi um, perjalanan anak seni semua berbeza-beza but mine particularly banyak involves in terms of how to rebrand myself over and over again. Kenapa I nak cakap macam tu? Because uh, I sometimes I nak rasa benda ni and I feel like everyone can relate. You know, sometimes when you are trying to find your identity over and over again, apabila uh, perception orang, they want you to be a certain type of singer. But deep inside, you tahu yang you are not that kind of the type of singer yang orang nak. So sometimes benda tu uh, identity conflict untuk Aina. Itu adalah struggle yang Aina rasa until now. Um, because I used to start in a program reality di Mentor Legend. So di Mentor mm. Legend, everything is shaped. Maksudnya semua benda ditentukan, lagu apa yang Aina nak nyanyi, jenis macam mana, you know, my fashion and everything. Uh, pretty much... Um, I won't say Aina tak ada say langsung. I have a say. It's just that Aina sangat baru. So everything yang orang bagi dekat Aina, I will accept it 100% uh, with full hearted because Aina tahu dia orang have a bigger uh, knowledge than me. But then mm-hmm. uh, apabila Aina keluar dari Mental Legend, I, Aina kurang dalam industri. So Aina banyak in, involves dalam my own personal growth which is I nak uh, menyanyi di kelab malam and then after kelab malam at the same time I was having like a pretty rough relationship and then all these things makes me like a uh, question what kind of singer I am so kalau how nak tanya Aina apa struggle-nya adalah the struggle between uh, should I do this for myself or should I do this based on people's punya perception ah tu hmm. 
So, Deep sangat lah kita ni. <laughs> <laughs> tak apa, itu yang kita nak sebenarnya. <laughs> okay, berbalik pada jawapan Aina tadi bila Aina macam ialah tanya diri sendiri nak buat ni untuk diri Aina untuk perception orang. Aina ada tak teri tak nak buat lagu yang selain daripada ballad sebab yelah orang pun kenal Aina mestilah genre yang macam tu kan. So bila dah Aina jawab macam bila Aina bagi jawapan yang macam tu tadi, Aina sendiri hmm. ada tak keinginan untuk buat lagu genre lain? Um selalu hawa uh, of course because um macam ni um, setiap karya yang Aina keluarkan it is 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 what I I not what I love because Aina tulis benda tu uh, tapi there's always a part of me yang macam rasa is not enough it's always not enough sebab um, dia Aina belum capai tahap kepuasan yang I want in the industry and also for myself as a singer so that's why in 20 late 2021 ni until 2022 mm-hmm. is a year untuk Aina Uh, find another side of me yang I think there is something yang Aina belum keluarkan. So that involves uh, new fashion, new genres, everything. Planning uh, untuk in apa career Aina sendiri because uh, I'm so blessed to have a really amazing team yang percaya dengan intuition Aina and uh, they always support apa saja yang Aina nak keluarkan and they always give me good feedbacks. So, nantikan good surprise from me from time to time. Aina tak akan cakap bila but I'm planning for it. Yeay, tak sabar. <laughs> okay, nak tanya sikit lah pasal fashion Aina ni. Ah, macam mana Aina hmm. dapat inspiration untuk, yelah sebab Aina Uh, seorang yang bertudung kan Mesti kita ada macam uh, Baju ni macam mana nak pair dengan tu Inspiration untuk Korang and outfit Macam Kalau ada show ke apa ke Sebab baju Aina selalunya Mesti on point Bila aku tengok Aina ambil OTD Baju semua cik cantik Hai <laughs> Tak adalah <laughs> uh, Saya Okay Actually uh, Macam mana Aina buat decision tu eh uh, Basically uh, Aina ada team Uh, styling yang uh, Alhamdulillah sam, uh, fah, Kefahaman beliau Dengan saya sama Apa yang kita nak pakai and everything uh, So dia akan uh, Styli saya Akan propose Apa yang uh, good for me and everything And then Aina akan try But Aina, oh, Aina ni jenis seorang yang uh, I, I don't like to say no Before trying it Walaupun kadang-kadang outfit tu nampak macam pelik You know, kalau orang tengok sekali memang akan pelik Tapi for me, I love challenges uh, ter- uh, Styling it as uh, as as how it, is it can be So, dia pokok pangkal ni adalah Fashion or Choose. Eh, Hawa lagging lah. <laughs> Hello? Alamak. Okay ke? Haa. Sekejap. Hello? Sekejap, sekejap, sekejap. Okay. Tak apa. Okay. Sorry, Aina. Sorry. Okay. Uh, okay. Aina letak. Uh, sama balik. Aina cakap apa tadi? Boleh, boleh, boleh. <laughs> okay. <laughs> Okay, Aina sambung <laughs> Comel lah hawa ni Okay Okay, Aina sambung um, So basically Kalau uh, Aina in terms of like fashion and everything Aina mm-hmm. ada stylist yang guide Aina uh, Alhamdulillah apa yang beliau fikirkan Dan apa saya fikirkan selalunya We are in the same boat So uh, Misal kata eh Kalau uh, In terms of fashion, bagi Aina, the greatest thing yang Aina belajar is that uh, When you want to be fashionable or nak pakai something yang out of your comfort zone Try to mm-hmm. see the fashion in other people's shoes Macam contohnya, the first look of the appearance, selalunya kita akan macam terus judge, betul tak? Tapi, 
if you want to create an impact or something, Aina akan cuba uh, untuk um, try to try and error sampai benda tu Aina rasa macam okay. Tak apa, apa? It's okay. Hello. 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 Oh my god. I'm not sorry. <laughs> tak tahu kenapa so, asyik. So okay, asyik okay, okay, okay. <laughs> okay, sambung balik. Macam tadi Aina cakap uh, the first thing untuk nak give, nak give impact. Uh. Yes. Uh, give impact, uh, you have to keep trying try and error sampai benda tu kena dengan awak. Uh, you know your own body. That's all. Hmm. So macam kalau contohlah Aina punya Pernah tak Aina macam pakai certain outfit And then orang macam cakap eh Kenapa? Kenapa pakai macam ni? Ish tak kena lah Macam mana Aina handle komen-komen yang macam tu? Senang je off your phone That's it <laughs> um, Itu Ah uh, uh. Terus sebab hawa sebab Tak tahu lah I think it's a line lah Oh my god <laughs> Apa khabar semua di bawah? View. Kita left lah lepas tu kita masuk balik awal. Kita stop je lah balik. 